，朕西夏国幸得各位门臣武将，鞠躬尽瘁。此次，朕率貔貅之师御驾亲征，夺得临府，威震都城。诸位卿，今日同庆凯旋，吾皇英勇神武，待我师稍作休整，再图对宋用兵大计。到那时候，我们就把庆功酒。摆在宋国的汴京城，恭祝皇上早日定鼎中原，成为天下共主。定鼎中原，天下共主。<笑>好，定鼎中原，天下共主。飞仙女卫队献歌舞。劫贼，还我八部图腾圣物！哼！这都半个月过去了，怎么还不见他苏醒？震伤心脉，尚有一丝气息尚存。他的体内有一股坚强的信念在支撑着他，所以隐约之间还有一丝生命的气息。纵使穷尽天下医者，也要将木华救醒。以老臣观察，只有传闻中的钱达波奇香才能救其性命。钱达波奇香，钱达波奇香乃是我国当年国师董家罗秘制，其香气四溢。可以飘香数十里，闻者可以心旷神怡，也可以使中毒昏迷者死而复生。如此一香，何处可寻？只因当年的杨氏之乱，将传达钱达波奇香的钱达婆部，和世代联姻的锦纳罗部北上西下，躲避祸乱。西夏求生与宋国、辽国夹缝之间，何以言避祸？请皇上明鉴。西夏国人。和我大理国人先祖都源于黄河上游的羌人，虽不同宗，却是共祖。钱达婆部和锦纳罗部北上西下躲避祸乱，恐怕也是少不了这层人因。朕已知，钱达婆与锦纳罗两部，与双琵琶的下落，朕已有定夺。皇上，你是想？
皇上，臣子求碧儿，不知皇上驾到，惊扰皇上圣驾。二位仙子，快快请起。谢皇上。皇上为何今晚突然驾临琵琶阁？莫非是想听我姐妹二人的琵琶行？朕有一事，想问问二位仙子。皇上，请说。二位仙子，从小为太后收养，自幼与朕就读于御史房。朕欲纳二位仙子为嫔妃，不知二位仙子意下如何？皇上，万万不可。有何不可？子琼姐妹乃佛之护法，钱达婆和锦纳罗二部的后人，皇上纵是九五之尊，我姐妹也不敢违背祖训外嫁。您二人既是我岳父侍卫，何必拘泥这些规矩？承蒙皇上不嫌，我姐妹二人愿常伴皇上身边，鞍前马后，在所不辞。常伴身边虽好，可毕竟是皇宫内院，若是能给予名分，出入宫闱也方便些。子琼谢皇上抬爱，但是祖训所致，还望皇上能够体恤。朕倒不是怕你们生有二心，只是嫁给外人，朕不想相隔两地，从此分多聚少。皇上请放心，我姐妹二人早已决定，今生今世只在皇上身边效力。至于婚姻之事，子琼、碧瑶早已决定二人相伴，终身不嫁。<笑>二位仙子深明大义，看来是朕过于多虑了。你的保证，我记在心里，以后绝不再提。皇上，夜深停凉，还望皇上早日起驾回宫休息。朕正有此意。二位仙子也早些休息。恭送皇上。皇上皇上万万不可，此去危险重重，皇上不可孤身犯险。朕心意已决。可是，西夏国民风彪悍，宋人称之为天狼，皇上此去，就好比是深入龙潭虎穴。皇叔，你不必再劝了。既然皇上去意已决，老臣就不再劝了。老臣的犬子高志昌，武功超群，虽然不及皇上，可也助皇上一臂之力。高志昌乃我大理国第一勇士，又久在楚威，派他保护朕，自然不会有人知晓，一路无忧。皇上多保重。皇叔，朕临行之前，还有一事相托。皇上所托，我一定唯命是从。慕华与朕相识在微时，又几番救朕于危难之时。如今重伤在床，还望皇叔像对待朕与明知一样，悉心照顾。皇上宽心，臣定是慕华如己女明知，纵使肝脑涂地，我也在所不辞。国事、家事，有劳皇叔了。我高太明一定鞠躬尽瘁，死而后已。皇叔，父王，段正也要出宫了。我不是让你闭门读书吗？你是怎么知道的？父王让二哥回京，定是让他保护段正也。皇宫层层守卫何须二哥亲自前来护卫？如此可见，定是段正言要出宫。皇上出宫，何须你来挂怀？二哥有勇无谋，如何能担此大任？皇上有无上的智慧，勇士者有胆有忠便可。所谓有勇有谋者，都为成事不足，败事有余，别有用心之人。父王
，难道不是别有用心？放肆！小儿无知，都会被聪明所误。皇上出宫的事，你胆敢说出半个字，国法不容。是，父王，我这天高地厚的东西。段正言。大宁国世子高明启拜见王后殿下。嗯，我蒲甘王朝似乎从来不曾与大宁国主有何来往，不知世子今日前来，有何贵干呢？段正言，皇后娘娘与段正言之间的渊源，就不用我说了吧？高明启，你世子爵位做得很悠闲，居然关心起恭维之事。娘娘说笑了，我们的目的都是一致的。段正言现已私自出皇宫去往西夏，望王后娘娘能够助我一臂之力。跳，跳，跳，跳，跳！皇上，怎么还叫我皇上？臣只是不知道该如何称呼，你我本是姑表兄弟，就叫我表弟吧。臣怎敢妄自尊大？少爷如何？你有杀段正言之心，为何不取而代之呢？他段正言的皇位，完全是借助你们高家势力所得，你就这么甘心对他俯首称臣吗？段正言天龙指天下无敌，就连段正手百名仆干勇士与太祖皇帝帝释权杖皆为其所拜，想要杀他，谈何容易？哼！自大理圣物八部图腾在他段家手上遗失之后到现在，大理民不聊生，各部族分崩瓦解。如今，大理境内只知高士，盼明主早日登基。请王后娘娘明示。借刀杀人，坐享其成。借谁的刀？西夏国主李乾顺。他堂堂一国之主，如何能甘心听我们摆布？哼，不用担心，自有妙计。前线传来密报，宋国皇帝。正秘密遣派高手，赶往我西夏，企图暗中行刺于朕。皇上放心，臣姐妹二人定在途中拦截，以保皇上万全。大宋战场上，不及我西夏，却使出刺杀朕的卑劣手段，防不胜防。臣姐妹二人，誓死保护皇上周全,全。找到那个刺客，格杀勿论。西夏常年交战，百姓备受煎熬，一将功成万骨枯。战争让多少人流离失所，痛失骨肉双亲。此情此景，朕怎忍目睹？想我钱达婆锦纳罗布的臣民，又如何能在这里安居乐业？朕愧对天下。愧对大理子民。姐姐，皇上让我们找到宋国刺客，可西夏都城入口这么多，我们怎么找啊？两国交战，各个关口都戒备森严，宋国奸细必定不敢贸然通过。只有一条水路，没有重兵把守。哪里？幽冥鬼潭。
西夏边境，战乱四起，可刚入都城，却又出现这种轻柔空灵之音。走，看过去，滑快一点。哎，好。这两个人虽然从水路而来，但穿着打扮跟寻常刺客不大一样。这位白衣公子虽然风度翩翩，但笛声中气十足，此人内功一定相当深厚。旁边那个眼神犀利，杀气十足，想必也是身经百战。我想，他们就是我们要找的人。大贤曹操如急雨，小贤妾妾如私语，曹操妾妾错杂谈，大珠小珠，落玉盘。有朋自远方来，不亦乐乎？只是不知不速之客缘何而来。小生是南国人，从小参学佛法，特来西夏寻求古籍善本，以修涅盘解脱之道。原来公子竟是修道之人，敬仰敬仰。就是你这个女人，夺走了我的夫君。让我行婚不久便独守空房，千帆石宝山为你义无反顾，如今又为你膝下孤身涉险，我杀了你！父王，心胸狭窄，嫉妒成疾，如何沐浴天下？父王，我是你的女儿，还是他是你的女儿？泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能成其深。皇后不度妃嫔，皇上雨露均沾，方能壮大我皇室，皇后才能母仪天下，受人敬仰。父王，住口！若是木花再有什么闪失，我就不认你这个女儿。父王，下去。色渐暗，不如公子让我们尽一尽地主之谊，来我们乐府一叙如何？不，我们少爷还有事在身。莫非公子是怕我们招待不周？嗯，那就恭敬不如从命。公子，请。朕打算北上西下，寻找双琵琶和钱达婆齐相，定会将你唤醒。木华，今日一别，不知是否还能再见？原谅朕，再不能陪你于床前。但朕纵身天涯海角，心却与你咫尺比邻。木华，等朕。皇上。
当心。公子，这么晚还不睡，想必是流连于这里的美景吧？哼，美景虽好，可我一想到西夏境内百姓受尽战争苦难，民不聊生，饿殍满地，我心中不忍，所以难以入睡。公子，你身为南国人，怎会对外邦百姓如此体恤？姑娘此言差矣。现在各地烽烟四起，各族百姓被迫四处迁移，背井离乡。这西夏境内也有别国子民啊，外邦之域也有西夏的百姓，所以在下无论走到哪里，都确信那里有我的同宗兄弟少爷，方才追逐，您没受伤吧？没事。看此情形，黑衣人没有追到吧？皇上恕罪。皇上，我们的身份是否已经暴露？早已暴露。是，臣知罪。快起来吧。两位姑娘布局，足以说明我们西夏之行，早有人提前通信。两位姑娘粉面交融，声音纤细，好笔如玉，十指纤纤，琵琶声中，更是暗藏着无限的婉约。与哀怨，绝非平常女子，而且她们目光凌厉，想必武功非凡，交谈之中又发如此多的感慨。陈愚昧，既已识破，那为何前犯在江上不动手啊？传闻从前西夏国的前梁太后有一支以女子乐府编制的进士，想必便是他们。这样，西夏王很快就会知道我们的行踪，所以我们的行动会多有不便。双琵琶和钱达婆齐香的线索，交与你查明，你务必伺机而动。姐姐和那位公子聊了许多，问到些什么？现在可以确定的是，他绝对不是一名茶商那么简单。那我们这就杀了他。别急，可皇上不是让我们杀掉奉国刺客吗？他也不是刺客，那他是谁？现在我还弄不清楚他到底是谁。可是他说战争连连，让各国百姓都背井离乡，这使我想起了我们锦纳罗布和钱达婆布的遭遇。我想，他应该也有相似的经历吧。那我们该如何？不钱达婆齐香，套出真言。二位公子，这就要走吗？我们呀，还有点小事要办。这次不告而别，还望姑娘见谅。公子在这里留住不到一天，就要匆忙离开，是我们照顾不周，还是这件小事并不简单？姑娘费尽周折，在这幽冥鬼坛迎接我，想必也是另有目的吧？哼，你们。来西夏做什么？昨天半夜，你们姐妹二人先后两次试探我，恐怕应该是我要问你们想做什么。我们的目的很简单，拦截刺客。好，姑娘误会了，我二人并非刺客。那你们是谁？在下这次来西夏的确有事要办，然而此事关系重大。诸多细节实在不便透露，还请姑娘见谅。但是我保证，我们此行对西夏完全没有半点歹意，请两位飞天女卫尽管放心。你是怎么知道我们的身份？你们的目的是拦截刺客，那肯定是效命于西夏朝堂。我在南国听闻，西夏的前梁太后有一支以女子编制的进士。他们个个剑手超群，武艺非凡，更可做余音绕梁之曲，让人
，深陷其中，如痴，如醉。看来王公子不仅博学多闻，而且明察秋毫。不错，我等就是岳父女侍卫。报，王后，飞鸽传书，从大理送来密报。去召高明起来。西夏探子报，段正言已经落入圈套，你即刻回大理召集心腹，发动政变。哼，本宫要去西夏会会他段正言。<笑>王后，告辞。那公子到这里，到底是有何要事呢？公子放心，我们并不是要向公子打听什么，只是因为和公子聊得投缘，想替公子尽绵薄之力，也好交个朋友。姑娘的好意我心领了，但是姑娘公务繁忙，我的事情也就不必麻烦你了。我来这里的目的有两个：寻亲、求药，除此之外。恕在下不能透露。既然公子不便透露，我也就不强求了。还请公子饮下我们西夏招待贵客所用的。嗯嗯。恭敬不如从命。嗯。花，如今我远在西夏漂泊，而你却在大理沉睡，千里之遥却阻不断我对你的思念。可我现在，必须把这份感情藏在心里的最深处。你放心，就算我费尽千辛万苦，哪怕是豁出性命，也要把钱达婆齐香找到，把你唤醒。木花，你一定要等我回来。与你抚琴吹笛，和你闲话家常。想不到他竟是一个如此专一的人，他竟然想盗取我们部族的钱大伯奇香，杀了他！不可！钱大伯奇香乃天龙八部的机密，外族人根本就不知道他的存在，可他竟然点名要找钱大伯奇香。那他就算不是八部族的人，肯定跟八部族也有莫大的关系，所以我们更要搞清楚他的真实身份这是为何？生来的仇恨。你我彼此相爱，为何偏要互相伤害？说，你接近于我，到底是为何？因为情不自禁。谎言。你为何迟迟不肯出手
我绝不会伤害我心中所属。既然我杀不了你，那我就杀了我自己，让你更加痛苦。生来就有的使命。若有来生，愿你我化蝶重来，共系于蝴蝶泉山。要不辞而别，让我好生害怕。段郎，我们从此以后再也不分开。木华，从此以后，我们再没有杨氏和段氏的恩怨，再也没有天龙皇族与阿修罗部的仇恨。什么天龙皇族、阿修罗部？你我相爱，足矣。从此以后。我们跟天龙八部没有任何关系。天龙八部，王谢复夸及四海，玉满环中，谁不知？王玉，玉王，段正言，大理皇帝段正言。此乃我心爱之物。怎可损伤？你到底是子琼还是木华？我想姐姐已经难以分清了吧？你在监视我？你不相信我？你我姐妹相守数年，你我之间的信任，难道还不如刚刚认识的陌生人吗？姐姐，你已深陷情迷。不能自拔。冥冥之中，我与他有种似曾相识的感觉。我们身在西夏，保护皇上是我们的天职所在。妹妹更不要忘了，我们是钱达伯和锦纳罗的后代。那又如何？他便是天龙八部之首，大理国主段正言。段正言。什么？大理国皇帝？那为什么会说成宋国刺客？这，臣，并不知。一想他乃大理国皇帝，姿势体大，臣姐妹二人不敢擅自做主，特来向皇上禀报。西夏与大理相隔万水千山，一国之君不远万里，无非是为了江山社稷。朕，倒是要会会这个大理国皇帝。堂堂大理国皇帝进入我西夏境内，居然不跟我打个招呼，看来段皇兄好见外。李皇兄客气了，李兄雄才大略，国事繁忙，正言此次前来是有要事要办，所以不敢叨扰到李皇兄您。什么要事，居然能让堂堂大理国主亲自出马？不如告诉于朕，朕帮你解决。实不相瞒，我这次来西夏，要取回我部族圣物。双琵琶和钱达婆齐香，一来是为我族凑齐八部图腾，二来也要用齐香救我心上人的性命。若是能得到李皇兄的帮助，正言感激不尽。段皇兄公事私事两不耽误，朕真是佩服。不过段皇兄既然来了，就在这里先住上几天，今日。朕好好陪你，下棋论道。李皇兄盛情难却，那段正言，恭敬不如从命
。好，段皇兄，请李皇兄请。我段正言从大理而来，不可反客为主。李皇兄，请执白子先手。段皇兄，承让。此乃我膝下近年的新开局，名曰定鼎中原。我看这招，应该叫楚子问鼎。段皇兄啊，你这是什么套路？难道是有意相让？这叫金瓯无缺，即使边界偏隅。也不可拱手相让。然中原社稷不稳，江山动摇，岂不是危在旦夕？国以民为本，民心所向，圣之所往。<笑>好一个民心所向，圣之所往。四节循环，想不到，却是盘不输不赢之棋。两国修好，互不发一兵一卒，便是双赢；若是肆意兴兵，便是两败俱伤。段皇兄啊，纸上谈兵不过是空谈道理，不如这样，带你去朕的军营，看看我西夏男儿的真刀真枪如何。李皇兄，请。段皇兄，你看我三军八面威风，将士们个个英姿飒爽，骁勇善战，喊杀冲天，就这气势，犹如翻江倒海。刹那间，可冲开八方河川。来看这边，马蹄下飞沙走石，将士们手指刀落，也是灰飞烟灭。再看这边。马弓手们呼啸而来，大有踏平九州山岳之势。手里弓箭一张一弛，无不迸发出万钧神力，百发百中。这，就是我大西夏男儿的真风采。西夏男儿果然能征善战，名不虚传。李皇兄，你倒真是让朕大开眼界、啊。来。我皇神勇，龙臂可开万弹硬弓，利剑可落九天之日。我看你这野力将军，马屁功倒是一流的。你，休得无礼。段皇兄啊，宋国有文人写词：“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。”称我们西夏人为狼，不知段皇兄如何看之？狼虽利爪尖牙，也会舔毒护子。李皇兄，你肯定也是天下苍生，为子民。男儿平天下，岂能没有牺牲？段皇兄把我说成菩萨心肠，似乎不太妥当。朕这剑法天下无双，段皇兄能用一株击断朕之飞剑，九苍鹰于刹那之间，真是令朕大开眼界。李皇兄，我并非是救苍鹰，而是在劝李皇兄。段皇兄何出此言？星刀兵一时能逞杀戮手段，确实气吞山河。然而铁骑之下。
中有苟延，兔子虽孱弱，还有利牙护枯穴。百姓若是被逼到流离失所、无处可活，必会揭竿而起。到那时，各路苍生皆视李皇兄为仇敌，一旦形成燎原之势，必然不可收拾。西夏将兵早已证明其无用，何不留下那些努力幸存下来的人？好好爱护，假以时日，李皇兄的仁义必将享誉海内，即可天下归心。哈段皇兄，朕还有些国事先失陪了。段皇兄的事情，在这里等我消息吧。本宫行色匆匆，只带来了我蒲甘的翡翠，还望皇上勿怪小国失礼。<笑>这几日我大西夏国还真是热闹，先是大理皇帝不请自来，紧接着蒲甘王后从天而降。<笑>传闻西夏皇帝三岁登基，十六岁亲政，几年的光景就将濒临亡国的西夏重振，然百闻不如一见。西夏皇帝果然气宇轩昂，定是天狼星下凡。王后谬赞了。我大西夏与蒲甘国相隔万水千山，平日素不来往。王后这次突然驾临，不知有何贵干呢？为大皇上定鼎中原，成为天下共主。看来王后是有备而来，只是不知道王后有何让朕定鼎中原之策。大皇上先助我灭了大理，然后我们南北呼应，夹击宋国。<笑>王后真会说笑啊！我大西夏与大理国上隔大宋和吐蕃，如何助你灭大理？大皇上只需帮我杀了段正言。我已离间其银生节度使与大理国的君臣关系，只要段正言一死，大理国必定四分五裂。然后我再联兵吴哥王朝、越南李朝，将其各个击破，一统南国。然后我们共同发兵取宋，我们愿意成共西夏，以大皇上为天下共主。<笑>谁说女子不如男？大理段木头与王后相比，差之甚远。<笑>嗯、李皇兄，久等了。段皇兄客气。李皇兄，你方才匆忙遣人叫我前来。是不是有钱达婆奇香和双琵琶的消息了？我找你的目的，问罪，问罪，正言何罪之有？啊啊君子不夺人所爱，钱达破西乡和乐谱乃我西夏之宝物，段皇兄却取之，可是不仁。李皇兄，你知此二宝是我八部族圣物，如今归罪于我，又是何故？呀！幺二仙子早已是我飞天女妹，钱达婆姐那罗亦是我西夏子民，你有什么资格？这北燕南飞，终有回朝，李皇兄何苦强词夺理？想要两个圣物
，先打过我再说。郑言一片诚信，却换来李皇兄刀兵相见，不是郑言所愿段正言，认输。段皇兄技高一筹，朕输了。李皇兄，正言冒昧莽撞，还望李皇兄见谅。只因圣物关乎八部族使命，还请李皇兄成全。明日朕在皇宫大殿设宴为段皇兄送行，将两个圣物如数奉还。那段正言，先谢谢李皇兄。双琵琶和钱达婆妻香在二位仙子手上。既然这个段正言和你二人同属八部族，想必你们肯定会把两件圣物双手奉上吧？皇上，子琼姐妹为皇上效力，圣物是否交给段正言？只听皇上发落，唯命是从。好一个唯命是从！朕明日为他设宴送行。席间我会有求于他，他若是应允。便将其好生款待，你二人把两个圣物交付于他，助他完成使命。他若是不答应，朕便当场将其杀掉。明日是生是死，但凭他明日自主。皇上圣明。嗯、姐姐，有心事。你看这月儿多美啊！是月儿美，还是姐姐的心上人美呢？妹妹休要胡说。姐姐对段正言的感情，妹妹我可是一直看在眼里的。七情六欲乃是人之常情，姐姐何必害羞啊？他对心上人情深意切，不可动摇。我和他只是萍水相逢。又怎么能进入他的心呢？我只是担心，皇上会对他。皇上不是已经答应把两个圣物给他了吗？这不是皆大欢喜，有什么可担心的？我只怕皇上的要求，他不肯答应啊。该如何是好？皇上，这双琵琶和钱达婆妻香是天下宝物，西夏国主这么爽快就答应给皇上，会不会有诈？是啊，我也担心这件事。明日宴席恐怕没那么简单。不管怎样，为了木华，上刀山下火海也要走这一步。嗯，今日朕堂前设宴，除了为你送行之外，也是履行之前的承诺，交给你两件圣物。不过段皇兄，我也有事相求于你。李皇兄，请讲
，正言并鼎力相助。不如你我就此歃血为盟，南北相应，共夺汉家江山。恕正言不能答应。难道你连新上任也不想救了吗？为救穆华，我愿意付出我的所有。但如果李皇兄以此为要挟，逼我兴起刀兵，给九州大地以生灵涂炭，正言宁愿伴穆华。长眠于大理，好一个满嘴仁义道德的伪君子！温婉贞，你当初为了杨慕华而抛弃了我，现在你又为了所谓的天下苍生而放弃了他，说到底就是个胆小怕事的软蛋罢了。大皇上，你看到了吗？吴干国才能够助你一统江山。胡干王后，此言差矣。西夏将士虽骁勇善战，可一统江山，谈何容易？如今，西有吐蕃，地域闭塞，不易深入；北边大漠的辽国更是全民皆兵，人强马壮。至于宋国，虽然是文人之国，但是底蕴十分深厚。九州臣民上下齐心，可攻遇强敌壮。王后可知辽国契丹？几十年来多次进犯宋国边境，然而却是屡屡折戟，至今被誉于燕云十六州之外。西夏要是贸然发兵，唯恐伤及这不容易重振起来的基业啊！段正言，你分析的太对了，所以本宫此次前来就是要和大皇上商量。等大皇上从西夏发兵之时，便是本宫在蒲甘揭竿呼应之日，先灭你大理，然后两国南北夹击，何愁宋国不灭？到时候占尽中原财富，增长人丁良田，休养生息，壮大实力。假以时日，吐蕃、辽国更是不在话下。计划周详，金国气概正言忠心佩服。可强梁霸道，只能逞一时威风，最终结局，只有幻灭一条路。这种例子，历朝历代没不胜举。王后不需要正言再提了吧？正言念及故交，再次劝王后迷途知返，把这份决心，用在造福天下苍生的事业上。这难道不是更大的功绩吗？你如今已是案板上的鱼肉，还有关系？天下苍生，真不知是你傻还是不识时务。蒲甘也是崇佛之国，想不到却有如此丧心病狂的君主。太祖当年为我取名何玉，既是让我以和为玉，以战止战。只要有我段正言在，就绝不允许你们结盟攻宋。姜太公说过，以战止战。杀之可以。段皇兄、啊，敬酒不吃吃罚酒。得罪了，有我高士商在，谁敢动我皇上？嗯、李皇兄，你我皆是为君之人，为何使出如此卑劣手段？成大事者不拘小节，段皇兄，只要你肯与朕结盟，立即发兵攻宋，朕亲自送你回国。若死我段正言一人，就可免大理和宋国战乱。段正言死，又何惜皇上，段正言现已无力抵抗，请允许本宫带回宫中，好生折磨，泄我心头之恨。<笑>原来王后更是为了情夺而来啊！啊，<笑>也罢，你送朕翡翠雕龙，朕就送你大理真龙。谢大皇上成全。<笑>真乃是再世女皇五照
段正言已被我掌控，事已成，可举世。纵使我穷尽天下之力，你却还是不肯理我。志不同道不合，你我早已注定。可是杨慕华早已失去尸体。纵使他长眠不醒，也活在朕心中，念念不忘，必有回响。我说过，你的决定便是我的决定。嫁给蒲甘王朝国王，为蒲甘兵打开江头城门，直扑你大理国而来。你的决定，便是我的决定。生灵涂炭，哀鸿遍野，白骨累累，你忍心？绝不后悔。你为一己私利，穷兵黩武，害了天下的苍生，走无边沙野，躲无间地狱。一切皆拜你所赐。自始至终，我都不曾改变我的初衷。我曾立誓，要砍下你的头颅，亲自将它泡在蝴蝶泉中，让它永远守候我们的蝴蝶之约。心者，有天助之。明日宴会危机重重，一定要小心应对。段皇兄，你只身潜入我皇宫大内，以为你能全身而退？帝尧救驾来时，请皇上恕罪。二位仙子，快快请起。膝下与宋国。本该井水不犯河水，各自束手疆土。一旦交战，两败俱伤。朕今日便是为天下百姓请命而来，早已将生死置之度外。朕若是不答应，那朕便以杀之杀，以恶治恶。<笑>好。就应你所求，绝不主动发动战争。君无戏言，君无戏言。多。
多谢李皇兄，希望再见之时，你我只有纸上谈兵，琴棋之争。断正言拿下，君无戏言，为何出尔反尔？兵不厌诈，来人，给朕把断正言拿下！是因为你二人叛逆，他才不会中毒。我本将心照明月，奈何明月照沟渠。朕一往情深，你们却伤臣入髓，要这当如何？请皇上珍重，保护皇上。你这么着急把为父叫过来，到底有什么喜事啊？父亲，马上就可以荣登大宝。您说，这是不是喜事啊？我乃是大理国臣子，怎么敢妄自荣登大宝一说？为父劝你，趁早断了这个念想吧。现在恐怕已经来不及了。你背着我又做了些什么？我早已经联合了蒲甘国王后、西夏国主，在他们的帮助下控制了段正言。你竟干出这种忤逆之事！我立刻发兵去西夏，拼死救皇上回来。儿子已经先你，夺得了大理军权，父亲现在已经调动不了一兵一卒了。下去吧。儿臣告退。碧瑶仙子，为了救正言于危机，竟然舍命相救。正言此时的心中，除了感激，更多的其实是无尽的愧疚之情。守护天龙皇族，本就是钱达婆和锦纳罗两族的使命。如今。西夏追兵在即，皇上必须放下哀伤。西夏
，已非可留之地。子琼可召集族人，随朕回大理，朕可以给你们安稳的生活。子琼多想常伴断郎左右，不奢求成为断郎心中所爱。哪怕只做一名丫鬟，能每天看上断郎一眼，便也心满意足了。子琼愿以死保护皇上，求皇上成全。碧瑶仙子已死，你不能再牺牲了。这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这。皇上，我已飞鸽传书给钱大婆和景大罗二部前来救驾，请皇上撤退，让子琼来断后。你们既是我大理国子民，朕乃是堂堂大理国皇帝。岂能再由仙子为朕孤身涉险？这是子琼的使命。子琼。锦纳罗两部听令，随我救驾天族皇帝大理国主段正言，誓死捍卫佛国，誓死保卫皇上。誓死捍卫佛国，誓死保卫皇上。誓死捍卫佛国，誓死保卫皇上。誓死捍卫佛国，誓死保卫皇上皇上，我们掩护，你快走！不，只要有我大理子民的地方，便是大理的天下。朕与大理子民共存亡
，大理皇帝，可把我西夏子民格杀无论，誓死保卫皇上，穆家。放箭！放箭！子兄无碍，请皇上不要担心。皇上，这个也是双琵琶中的锦囊，分别记载千大波奇香秘制之法和锦纳罗乐谱，是真正的图腾圣物。请皇上带着圣物安全的回到大理。子兄，若有来世，臣姐妹一定重生大理，侍奉皇上。
段正言，躲得过李乾、顺西夏国的鸣枪，我看你怎么躲得过高明起大宁国的暗箭。段正言，大理国主段正言，你终于回来了。这一刻，朕足足等了二十五年。你是未来的大宁国主相王，你还有什么不满意的？朕要的是这天下。父王，父王就知道你谋反之心不可动摇，所以才出此下策：一是为了你回头谢罪，二是为了我高氏忠烈之名。父王，为什么是你？你为何如此啊？若无大礼，何来大宁国？体制不存，毛将焉附？恕我大宁国号千秋万代，我高氏便是这天下之主，坐拥着天下。明儿，你怎么如此糊涂？万民才是天下的主人，只有心存万民者，才能拥得天下。段正言他，是个好皇帝，你心甘，可我心不甘。明儿，你为何执迷不悟？就算是你拥有了天下，你不得民心，空有皇位，你有何乐呀？你冤我负天下人，莫要天下人负我。再续父子之情。这么傻呀，明儿！玉，皇叔，皇叔，让开！皇叔，皇叔，这这还是来迟了。
吾皇万岁，罪臣高太明棘手在办。今有逆子高明启蓄意谋逆，皇宫已为其所占。皇上若是入宫，必遭不测。请皇上待臣平定叛乱之后再回。今朝陇生自害嫌贫，九州安康。可朕纵寻回两部琵琶中的圣物，纵贵为九五之尊，也终不能将所爱之人唤醒于梦中。还我簪子！